sio hata tutandikwe tuliyekerewa hii alama na kuanga na hapa ni ya moblax sana tulipigwa tukamwagiwa mafuta ya taa tukaikelewa tires tunataka kuchomu sami venye niliona jua kukua nikampigia nikamzana kwa nuko wapi akaniambia ameshikwa nikamtulia kwa nembe nikuje tena unaniambia tena umeshikwa kwani wewe labda ni gani akaniambia fanya hivi hapo kwa nyumba chini hapo nyuma ya kiti kuna paper bag kona do kama nayo pangani unitoe mimi saji mimi nifala niko class 7 beba pesa na paper bag yote peleka pangani police station mjamaa kuniona ni akasiriki unakujaje na pesa zote sijui nisa ilibidi au masanso kulizo pesa zote ndio mjamaa atoke mjamaa kutoka alichaka ameniambia huyu juu enda aja kuua argument tukabisha na vibaya sana dakika kidogo tukio kwa nyumba ndio alitoanga binduki akaeka pilo kwa mguu yangu kwa hii mguu yangu ya right akani shoot akani shoot ya kwanza sasa pilo ni ya kutumia sauti sitoke akani shoot ya kwanza na akani shoot ya pili ya kwanza ilitokea hii side lakini ya pili kutoka kwa hiyo yuda kwapo nje crime si poa and it doesn't pay you'll always be the loser Hi guys, how are you? Ni na karibuni tena to my YouTube channel. My name is Victoria Waititu and this is the Victoria Waititu show. And so today on Prison Tales episode, I have an amazing guest. She's a reformed Sweli kutumia ile jina yenye watu wanapenda kuita gangsta but sijui nitamuita nini she'll give me an alternative for that she's here with an amazing story about herself when ali jiunga na crime how it went down what resulted to her reforming and all that so let's catch up on her journey and uh, let's get educated na hii story fikia you doing you ko nje watu wa reform form ni reform Okay my name is naitwa Caroline Wangare but mtani wananijua kama mjigija Nimezaliwa Madare North Nimelelewa Madare North Shule nimeenda Madare North Primary nilifika class 8 Hapo ndio mwisho wa masomo yangu ilifika Nilikuwa na company nilikuwa natembea nao ndio ilitumadi nika drop out 2004 nikiwa class 7 nikaanza kwenda rege nikaanza kwenda jamzation 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 kidogo kidogo nikajua kuna hadi rege night club nikaanza kwenda rege tuko nenda club nyingine inaitwa Monte Carlo sasa Monte Carlo tuko tunaendanga huko ndio madingo wako ma stripper watu wote watutabia tu baya tu baya huko ndio tunakuaga sasa mimi hiyo siku nikaenda Monte kama kawaida kapata chali mwingine hapo anaitwa Otis akaniita siku anamjua by then nilimjua hiyo siku kuniita akanionyesha eh hey, una dance poa tuende hivi sasa juu yako ndo kalikuwa tabia na ukipush na mtu mwizi ni fe mungu ghetto ukiwa na ukiwa na dingo mambo zako unaogopa na watu unakuwa na title so wenye mimi nilienda na utis siku ya kwanza kanipeza utano Niko class 7. Ndio utano ni pesa mob kwa wangu sa hiyo. Niko na he huyu ndio chali mwenye muta kanga. Kaka kama siku mbili ikakuwa siku ya ladies night Wednesday. Tukaenda re, tukaenda ladies. Mjamaa ananibaya tu ma reds na ni six pack six pack zinakuja niko na hapa naye nimeangukia. Kumbe nimeangukiwa. Mjamaa kanipeleka kwake. Alikuwa na heshima jengo. Hiyo ni ghetto nyingine iko huko Gikomba kaenda kwake kwenda kwake akaniambia nijue sirudi home sasa mikulala nje iko kitu juu na jiona mimi ndio naweza mimi ndio najua hadi kushindadi mama yangu angeniambia kitu mimi ni mangamba haya utis tuka push push tuka push push na ni treating tu sasa siku moja nimeendoka kwake ayuko nikaingia aku amefunga eh nikapata mandenga mabinduki ziko juu ya kitanda Siku stuka sana juu yetu huku tunazionanga si ati ni kitu mgeni hiyo ni kitu tulikuwa tumezoea kwa lakini sasa zake zilikuwa zinatisha juu si moja 
ni mingi kulikuwa na AK47 kulikuwa na Seska kulikuwa na na mzungu uko kulikuwa na tundenga hapo sasa mimi venye niliona jua kukua nikampigia nikamwambia na kwani uko wapi akaniambia ameshikwa nikamzuri kwa niambia nikuje tena unaniambia tena umeshikwa kwani wewe labda ni gani akaniambia fanya hivi hapo kwa nyumba chini hapo nyuma ya kiti kuna paper bag kona do kama nayo pangani unitoe mimi saji mimi nifala niko class 7 beba pesa na paper bag yote peleka pangani police station mjamaa kuniona ni akasiriki unakujaje na pesa zote sijui nisa ilibidi au masanzo kulizo pesa zote ndio mjamaa atoke mjamaa kutoka alichaka ameniambia huyu juenda aja kuua sasa alikuwa anashinda anapenda kuniambia hivyo but mimi siichukui kiwa kitu serious na una tu ni jokes ni ile tu kusema tu. Kumbe tu mapesa zangu zikaenda zikaingia ingia hivyo. Sasa mimi una tu ni kawaida. Tukakaka. Utisa alikuwa mjaluo au huko siaya. So, hiyo siku akaniambia anaenda kuona babu. Kamuuliza unaenda siaya saa hii? Kaniambia hapana si babu huyo, naenda kuona babu wangu mganga. Nikamwambia unaenda kumuona wapi? Kaniambia anaenda kuona anaenda TZ na travel usiku. Sasa singe kusiku na option juu, ni mtutume Jonathan tujakaa sana. Si yake enda TZ. Akamaliza wiki akarudi. Kurudi ndio ananiambia, "Eh, ndio nimetoka kuzikwa. Nimezikwa siku saba." Na sasa hivi ndio nimezikwa siku saba, hakuna mtu atakuwa akiniona mimi. Ndakwa ni kiba venye nataka. Ndakwa nikifanya shughuli zangu na kuna, yaani ndakwa nikipita katikati yao na wanioni. Masanse sasa. Na venye alirudi ni ukweli ili happen. Utisa alikuwa anaingia anga kwenye anaenda kufanya hizo robari zake. Watu wanakufa na yeye akufi. Wenye ameenda nao wanabaki ya baki. Hii kitu ya kulia hii yenye ukiingia supa una sachi yango nayo. Kwake iko inalia, but kwa mtu mwingine inalia kama uko na kitu. So yeye alikuwa anabebanga mabinduki. Sasa watu tukiingia kwenye tunaenda kusanya. Watu wana wanapewa saa uko ndani juu pale nje isilie. Utia kasanya sanya wewe lakini babu alikuwa amemwambia hata kama more than 4 years. Uti tukakaa tukakaa kifanya ngatu marobari zake zingine tunaenda na yeye zingine siendi. Alikuwa anapenda sana kwenda ku kukuta watu wa isili alikuwa anasema isili ndio kuna pesa. Sauti akaambiwa na babu siku ya kurudi. Uti sa kurudi ngio siku aliambiwa na babu arudi. Akapuuza akasema atarudi ah mimi siendi leo ndaenda kesho kwa lazima niende leo na hivyo ndio tia kuendanga akuendanga kidogo kidogo tukakuwa na argument hiyo siku alikuwa anafarudi kwa babu argument tukabisha na vibaya sana dakika kidogo tukiwa kwa nyumba ndio alitoanga binduki akaeka pilo kwa mguu yangu kwa hii mguu yangu ya right akani shoot akani shoot ya kwanza sasa pilo ni ya kutumia sauti sitoke akani shoot ya kwanza na kanishuti ya pili ya kwanza ilitokea hii side lakini ya pili kutoka. Hapo hapo ndiye aliita chali fulani mwenye sikumbuki jina yake alimpigia anga simu akakuja nadhani ni ka doctor ako kamutu. Jua alikujanga kanitoa hizo hizo madimanga zilikuwa kwa mguu hizo bullet akanitoa akanifanya first aid na kamaisha kakaendelea nikakaa tu na yeye. Tukakaa tukakaa akurudi kwa babu sasa ile siku alikuwa anafikiria kurudi kwa babu akaenda Monte Carlo kukunywa tu mapombe ma zake tunaona sasa zile nguvu zake zimeisha venye aliingia kwa klabu ndio kuna mtu alimuona akapigia masansi simu akawambule kijana mmeishingi kutafuta nimemuona na ako Monte Carlo hapo ndio utia alikuja akachukuliwa chuku, aka katolewa hapo nje ya Monte Carlo nje akashutiwa alishutiwa risasi mingi sana na ndio ashutiwe ni 2000 sasa 2005 na alikuwa anaendesha gari Lexus alikufana 14 million kwa kwa boot na hizo ndenga zake zote hizo binduki zake zote zikakuwa recovered hivyo ndio uti alikufanga after uti kukufa sasa hapo nikakutana sana na baba wa watoto wangu wawili uchali mwenye sana nilizalia yeye akuwa mtu wa hizo mambo alikuwa tu mtu tu genuine lakini yeye alipata road accident hapa Gilgil akakufia hapo hapo on the spot akakufia Gilgil akapeleka Gilgil mochari 
Sasa venye mimi niliona eh maisha nikae inaanza kunigeuka. Nikaona hata mimi juu sasa utisa amekufa. Nimepata mtu mzuri tena pia huyo pia amekufa na ni road accident si ati ni cry mama nini. Nikasema hii crime hii crime mimi ndio ndaifanya sasa. Sinajua kila kitu wenye kunaendanga. Lakini sasa sitaifanya na binduki, ndaifanya na njia nyingine. Nikaanza kufungua mlango za watu na mastaki. Nika recruit pia mimi wasichana wawili wa tatu, nikaanza kuonesha wenye kunaendanga. Kaanza kwenda huku la kisama, tunafungua tu mlango toa watu, tunabeba ma TV, maufa, ma home theater, yani kitu yote valuable. Tunapaka tunatoka nayo. Sasa hizi dance yenye ilituma mimi nikaachana tena na hiyo koto, tulienda huko la kisama tukafungua nyumba ya mtu. Ni zizi ma single room. Hizo nyumba ukienda kwa bafu lazima ufunge juu ya wenye wameoneshwa. Sasa kumbe kwenye tuliona na tukona kifungua hapo, kumbe mwenye kwa bafu anaoga. Si tukafungua, tukaingia. Tukaona suitcase. Tupendi kuona hizo bag. Tuko tunataka kuona hizo bag. Bag unaweza pata kitu ya pesa hapo ndani. Sasa unapiga tu tero kwa hiyo nyumbu unaweza angukia hata pesa. Sasa mzuri ama mbaya, tukafungua ile bag tukapata pesa. Tulikuwa na mde mwingine, may her soul rest in peace anaitwa Kate. Aliuli wangu hapa Kiamburud alishuti wangu Sake taniamini na misi muamini akasema we ni tugawane hizi pesa kila mtu ende na zake zilikuwa zimefunguka zilikuwa zimefungwa vizuri ni unaona yenyewe hii ni half moja na hii ni half nyingine zimekwadi kabla dakika nyingine katikati ikakuwa we chukua zako mimi nichukue zangu na kuna receipt fulani hapo kwa hiyo ni nilikuwa 1.2 tuligawa na 600 600 sasa venye tulikuwa tunatoka kita kaona ai na hii TV ni hizi new model siko zinaitwa mguu wa kuku na kwa watu mguu tumesimama hivi na ndio zimetokea kanembe hii na hii siachi mjigija hii mimi nabeba ndio naenda kuona kwa wangu sasa kwa hiyo harakati akibeba TV kumbe ule mtu alisikia kwake kunaongewa akaenda chini akafunga gate kufunga gate sasa sisi si, tunajua rada ni safi ni kuteremka kuteremka ndio mimi nilitoka kwanza jumi siko nimebeba kitu mungu amebeba zile do nikasikia mama amepiga nduru eh hey, mwizi eh hey, hapo nikatens nikitaka kurudi juu nikajifungie kwa ile nyumba yenye tumetoka ndio ite polisi kakuwa watu wamesha wame crowd wamekuwa wengi hapo ndo tuli huo mtu mwenye aliitana mwenye nyumba alikuja akachukua pesa zake na akachukua tv yake akarudisha kwa nyumba sisi wacha tutandikwe tuliyekerewa hii alama na kwa kana hapa ni ya mobla kisama tulipigwa tukamwagiwa mafuta ya taa tukaekelewa tire tunataka kuchomu Besti yangu mwingine ndiye alituonanga akapigia mbaba mwingine anaishinguka la kisama ni ni prominent person ni mtu mkubwa huko laki. Sijui alikuwa anasimama MC ama alikuwa na kitu kama hiyo. Akakuja na masanti akasema wacha na wezi pigu hivi. Washikeni mwapeleke police station. Sindio tulipeleka police station. Tuka tukakaa huko tukalala kesho yake watu wenye wakuku nje ama besti zetu kina Mombia kina nani wakakuja wakatushughulikia tukato tukatoka mimi na huo kitu kutoka ndio nikaona mimi koto pia inipeleki vizuri juu kama ndisa ni naweza pigo mob hivyo na karibu hadi nichomwe eh nikasema hiyo nice taki nikatulia kama mwezi nikakuja tena na idea nyingine ya kutafuta mama wako na mimba kwa na kutana mama wako na mimba na mtandika vibaya sana na regretting but hiyo ni past sasa hivi nime reform siwezi hata kuguza kitu ya mtu siwezi napata mama wako na mimba kwa kona mbaya jua hizi pigana na mimi yako na mimba na ni pia Kenya nataka sasa nilikutana niliamka na mgumbasi mmoja akakutana na mwingine nikamnyang'anya simu kama Ondelof na 15000 ilikuwa siku ya kafiu 2020 Mimi nimetoka kwa bai nyingine kwa kujui ni ito kwa mbao natembea nikitembea na shikango na masanse wa John Saga hapa wananipeleka post Mimi na John nimeshikio kafiu kumbe mama mwenye nimetandika some hours ago jukulikuwa na game ya Arsenal na Manchester na hiyo ndio ilituma mimi niende ni Ibe ndio pia mimi nchafue meza kama wale watu wengine mataska na magini pia mimi zicheze kwa meza yangu influence si ndio sasa mimi nikupeleka huko post nikaambiwa nikaona ule mama kuona mama na yeye akapiga duru akasema ndio huyu mwenye amenipiga na akaninyang'anya si ndio sasa nikapeleka na hiyo ngori yake si kafi sasa hiyo si kafi ikatupilio mbali sasa nikashiko na hiyo ngori huo mama nikapelekwa kesho yake nikapeleka kotini Kotini nikasomewa pli nikakataa kesi juu ilikuja robbery with violence nikakataa nikapigwa kash bill ya 500000 nikapeleka remand nikiwa remand nikienda kutolewa lazima utolewe nguo uko langata zote usachiu usiingize miadarati uko ndani
ama kitu mbaya. Nikisachi wapo nje nasikia wasichana wenzangu wakisema, "Hey, aka kamekula sana, aka kametoka raia, aka nikaangu." Na shinduo mimi ni wake aje. Sasa hiyo nakasirika jusi juu venye kuna ndanga huko mimi ni mgeni. Ndio nilivalishezo kunguru nikapelekwa huko ndani hizo nguo za jela. Wasichana ambao wanapigana juu yangu. Sasa hiyo mimi niko na stress. 500,000 huko ndio maisha yangu imeishia yake. Siku lose up nikakaa hiyo siku siku wakapigana usiku mzima huko wananingangania. Asubuhi ndio nikaji accept nikasema na mimi sitakubali upuzi wanataka kunifanyisha. Ile mwingine akakuja akaniambia ni ati ni data na nipe ukuje kwangu sasa si ni room moja hivi madabodeka ndio ziko huko akaniambia ukuje kwangu usiku na ujue niko na kesi ya mada hapo ndo nilijezaza nikamwambia uko na kesi ya mada uliwa mlevi ujue mimi niko soba na nimetoka raia na utajua nimetoka kiamai kwa hapo ndio walianza kuniogopa wataki mambo yangu hadi wakaniweka kidara wa hiyo jela hiyo room tukaka nikaka miezi ngapi miezi sita sina date ya koti Hakuna mtu akuja kuniona juu kuna corona kuna visiting. Nikakaa huko. Nikakaa mwaka na miezi nane. Ndio siku moja nikiwa tu huko, huko ni kugurumisha maombi. Ni kama maombi ya huko Mungu anasikianga kushinda ya raia. Juu kitu yote nilikuwa naambia nga Mungu ilikuwa inafanyika. Kaambia tu Mungu anipe tu date na hata afanye tu vile atafanya tu. Nitoke tu huko. Na sasa irudi ya crime. Siku moja sasa ndio niliitwa. Sina hadi date. Lakini niliitwa. Nikauliza wewe demu mwenye anaita Nanga. Wewe umeita na Caroline Wangare ama umeita na Caroline Wanjiko? Akaniambia na si zote ni zako. Jina yako ndiyo hii hapa. Akanionyesha niko na hena ni kweli ni mimi. Tuko tuna kesi kwa Skype. Hakukuwa na kwenda kutini since kulikuwa na corona. Kwenda kwa Skype niko na ule mama complainant wangu. Hapo ndo nilisikia amesema amenisamehea na nimeachiliwa. Judge akasema ameniachilia sijui under section nini. Hata siwezi kumbuka juu furani nilikuwa naona kwa nauliza atamaliza kusema hivyo saa ngapi nitoke huko nitoke huko jela. Wenda alimaliza kusema hivyo nikaambia nichukue vitu zangu na kwamba sikuchukua kitu hata moja. Wenye tu aliniambia nimeachiliwa. Nilisimama kwa gate ya kutoka. Madam ananiambia Carlos wewe ndio uchukue vitu zako. Nikaambia kuna kitu nilikuja nao jela. Ni nguo zangu munipe mimi niende. Hivyo ndo nilitoa. Ni hata sikukumbuka kuitisha fea. Nienda kuhanga fea huko nje kwa barabara ndio nijue wenye ndafika. Si mimi nikaenda nikaachiliwa nikatoka kukujuku urushi nikapata watu wenye nilikuwa naendanga nao round wamekufa wote wenye wamebaki kawa ziwazimu ni mamira tu huku wanakota chini niko na ni life gani yake hapo ndo mimi nilichukua hatua ya kuchange na nika reform na nika reform ukujua huku siku nitakata mambo ya mtu yote mwenye najua alikuwa anahusikana na hizo mambo kitambo ama ashayehusikana nazo nikaanza kuwa avoid saa mimi ndio huu saa hii na pea na story hapa beste zangu wote walikufa nilikuwa na beste wasichana karibu wa saba kuna mwenye ako, mmoja tu ya kuhai na kokorokocho ni changa tu anakunywa alikari kama ame jua kuzoea domingi ujikubali na ile kidogo yenye unapata mimi siku hizi nikienda nipate kibarua mimi napiga kenye napewa na ridhika sasa hivyo ndio mimi niliona ni change juu kenye nilijionea jela mimi hakuna kitu sijaona kwa hii dunia kenye sijui ni kwenye watu wanaendaga wakishakufa kama ni jela nimeenda kama ni langata nimeka mwaka na miezi nane. kama ni Saudi Arabia nimeenda 2014 Jordan nimeenda huko kutafuta eh, kutafuta rizika kuna kitu sijajaribu kwa hii dunia but all in all mimi ndo nilikuja nikakuwa loser nikakuja ku land crime si poa na crime hizi pi at the end of the day ndo loser ju sasa mimi mwenyewe niko na watoto wawili niko na karibu miaka saba sijaiwaona Jua watu wenyako nao ni watu kina huo bwana yangu. Na wanaona ngani kasi ya change. Na mimi nime change. Seven years jeo na watoto wangu. So mtu ananiona hapo nje na kwa crime. Crime si poa. Uta lose, utakufa ama ushikwe. Ju governor inakuona tu. Form ni kureform. Mimi sasa hizi buza kitu. Mtu ta hata labda wangu shengiri choni hapo nichukue. Nichukue ni kwa 49 ni kule dhao. Ni kwa mbe nilikuwa njaa. Eh. Yeah. Lakini siwezi kuza kitu ya mtu mimi. Juu si poa hata. Juu sasa mimi pesa zenye mufanyia kazi, mtakuja ninyang'anye ndasikia vibaya. Mimi siwezi fanya crime tena. Na ni through experience. Naongea kitu imenifanyikia mimi. Kwa hivyo yuda kwapo nje. 
crime sip over and it doesn't pay you'll always be the loser so guys that was it from caro kuna kitu amesema hapo which sick expect kusikia and uh, i think from caro's story to me learn and we are still learning daily through such people's stories they are bold enough to come out and tell us about how they were involved in crimes when ye, you know doing several things those criminal activities ziliwapeleka ndani be it kamete be it langata kwenye kote kila mtu alipelekwa akaka several years akatemo ako nje amekuja ame reform and now they are sharing these episodes yeah msikia from karo crime doesn't pay utaibalia utaiba kesho no matter the number of years utaishi kutai watu they be that one day kitakoramba yeah. and it will be very painful because the results zitakuwa you lose everything even the small you had so as carol says to youth out there tusheka na hiyo kidogo yenye unapata at kama ni mje hiyo unaenda by the end of the day unapata that 600 that beat 550 no matter the amount of money you being paid out there kubali and you be happy with that small yenye unapata jijenge na hiyo kidogo yenye unapata you know hakuna haja uishi life yenye it's not you you trying to be someone else yani it's you in your own story but living someone else's life because ujikubali na hiyo ndogo unataka unapata unataka kupata excess enye si yako uchukue ya watu uishi life ya watu wengine you won't be happy mia mia muda kidogo tu and then it will be all in vanity mm. so karo sorry because of your kids and i hope this message if you hear even that family out there if you watching karo hey, she's a reformed girl right now she's a reformed woman no nana jitokeza ku even to encourage other youth through her story and i hope that one day karo cheza ku kuona watoto wako because i know i know it's a mother's joy and pride i know you don't feel nice that you chukuliwa it was even because of that lifestyle but at least from me to me learn a lot of things mm. and be grateful that una tembe uko nje uki encourage you about wa reform from crime and mm. all that I hope that all kwenye wanakuona wanaweza kuambiwa that is your mom na at least they will give you a chance ya kuonyesha your mom may reform mm-hmm. unaona mm-hmm. so guys crime it's all in vanity form ni ku reform as titus tells us form ni ku reform so all those people out there wenye tunafanya vitu ndogo ndogo zenye eh, you know zitakutupa kamiti huko ndani to reform you still have time So guys until the very next one for today sina swali ya kuuliza Karo that is we'll make a follow up maybe sometime after tuta follow up on the story ya Karo but I would love to say that what we reform it's nice when you still have a chance reform no wish you life in any app so guys I'm sending this message to someone out there who has a job especially job ndo ya muhimu sana since karoni mtu wa reform ni mtu anataka kuanza mahali so if there is someone out there mwenye kuna ka job mahali whichever job beat ni akufua nguo unajua watu babui kazi kama aje karo karo will atapeana namba yake na tutailink hapa so if you have something to share with karo namba yake tutaiweka hapa you can call her kama ni hiyo job mmuitie and many other opportunities na tuna hope hii message ifikie watu wengi na mtaba we mtaweza kumsaidia kesi sisi tutashukuru so karo wape namba yako okay mtu anaweza kutaka kunipata anaweza nipata na 0707 195 737 0707 195 737 so until the very next one we are out and thank you for watching us that was prison tales on victoria white show bye bye